além do Bounce to Disk, existe o Bounce to Track. Bounce to Track, na verdade, é só uma técnica. É uma maneira de você fazer direto na sua sessão. Vamos primeiro ver como funciona e depois vamos ver quais são as vantagens. Por que, que eu gastaria mais tempo em fazer isso? O que eu fiz aqui para facilitar foi criar já três submixes aqui. Um só de bateria, só com a harmonia, só com a melodia. E o que a gente vai fazer é endereçar eles para um canal estéreo. Deixa eu dar o um nome aqui de Stereo Bounce. E eu vou pegar os três, selecionei os três, aperto Alt, Shift e vou endereçar eles para um bus. Vou pegar qualquer um que está sobrando, 17, 18, está ótimo. Enderecei os três, o Alt, Shift faz isso e vou colocar aqui no bus um aqui, 17, 18, igualzinho. Então, agora que esses três estão endereçados para cá, se eu aperto o REC aqui, a gente vai gravar esse resultado. E está aqui sendo gravado. Bem, está feito aqui. Vamos ver quais são as vantagens de trabalhar assim. Vamos supor que foi decidido que no início aqui dessa guitarra, ao invés de tocar as duas, foi decidido que na introdução vamos tocar só a guitarra de baixo. Vou tirar essas aqui. Agora, a gente não precisa fazer o bounce de tudo. O que a gente precisa fazer é o bounce só desse trechinho que mudou. Basta eu selecionar ele aqui. Vou selecionar um pouco antes, um pouco depois, para não ter problema. Apertar o REC. Então, o Pro Tools está gravando só esse trecho. A gente não precisa fazer a música inteira. Legal. Os trechos estão feitos aqui. Essa é a novidade. Eu faço o seguinte. Seleciono todo mundo. E agora eu faço um Consolidate. Edit. Consolidate Clip. Transforma numa coisa só. E agora eu posso exportar isso. A gente poderia vir aqui no nosso clip list e escolher a opção Export Clips as Files. Ok? Então isso é uma maneira de você fazer um ajuste do seu mix. É uma das vantagens. Vamos ver outra vantagem. Eu vou voltar lá para baixo. E vamos supor que a gente decidiu experimentar como é que soaria com todas as melodias mais alto. Então eu vou pegar meu volume da minha melodia. Vou aumentar. E agora a gente tem uma possibilidade muito boa de comparar versões de mix. Se eu solar isso aqui, vocês estão ouvindo a última mix que eu fiz. Agora, se eu muto isso aqui e pego meus outputs e endereço aqui de volta, a gente tem a possibilidade de ouvir essa versão nova com a melodia mais alta. Vamos ouvir. Estamos ouvindo só a mix. Posso comparar se eu tô melhorando, se eu fui de mais ou fui de menos. Posso comparar mixagens. Legal. Beleza, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.